ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇടിച്ചക്ക തോരനാണ് എല്ലായിടത്തും ഇടിച്ചക്ക എന്ന് തന്നെയാണോ പറയണേന്ന് അറിയില്ല ചക്ക മൂപ്പെത്താത്ത ചക്കയില്ലേ അതിന് അതാണ് നമ്മളിന്ന് തോരൻ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര മഴയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മഴയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ നമ്മളപ്പം തോരൻ വയ്ക്കാനുള്ള ചക്ക കട്ട് ചെയ്യണം ചക്ക കട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ എൻ്റെ ഒന്ന് ഡിലീറ്റായിപ്പോയി നിങ്ങളപ്പോൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമല്ലോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ചക്ക നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പച്ചക്കള്ള മുള്ളുള്ള ഭാഗം അല്ലേ അത് നന്നായിട്ട് ചെത്തിക്കളഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചക്ക കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ പുറത്തുള്ളത് ചെത്തിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് കുനിപ്പിത് ചെത്തിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം നമ്മൾ ഇടിച്ചക്ക കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിടാം പിന്നെ സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു അരസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണ്ട് ഇനി സ്വല്പം മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക അത് വെളുത്തിരിക്കും ഇച്ചിരി കുറച്ച് കളർ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളവർക്ക് മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ചേർക്കാം ഇതിലേട്ട് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അടുപ്പത്തേക്ക് വയ്ക്കാം അധികം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ കുക്കർ അടപ്പത്ത് വെച്ച് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു രണ്ട് വിസില് വന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് കുരുവൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയ ചക്കയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് വിസില് അടുപ്പിക്കണേ അതല്ല അതിനൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള ചെറിയ ചക്കയാണെങ്കിൽ ഒരു വിസില് മതിയാവും നമ്മുടെ ചക്ക ഒരു ചക്ക നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പിടിച്ച് പയ്യെ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു നോക്കാം അത് നന്നായിട്ട് വിട്ടു പോരണ്ടേക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചക്കയുടെ ചൂടൊക്കെ അറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പിടിയിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് പയ്യെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്ലിൽ വെച്ച് ഇത് ചവച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് വിടിയിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ചക്കയെല്ലാം തെച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചാറ് ചുള്ള ചോന്നുള്ളി പിന്നെ അല്പം കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇവിടെ എട്ടൊമ്പത് പച്ചമുളക് എടുക്കണ്ട് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ കുറച്ചെടുത്താലും മതി ഇതിന് പച്ചമുളകാണ് മുമ്പിട്ട് നിൽക്കണത് എരിവിന് അപ്പൊ പച്ചമുളകും ഉള്ളിയുടിയും കൂടി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതായിട്ട് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ ചേർക്കായിരിക്കണമായിരിക്കും നല്ലത് അതെല്ലാവരും ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു അവിയലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പച്ചമുളകും ചോന്നുള്ളി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വന്നത് തേങ്ങയും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും വേപ്പിലയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർക്കുക അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ അപ്പം ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഉരുളിയാണ് അടപ്പത്ത് വെച്ചേക്കണേ ഉരുളി ചൂടായാൽ നമുക്ക് ഇതിലേട്ട് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് മുളകും ഉള്ളിയും മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഉള്ളി ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ചുമന മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് റെഡ് കളർ കാണുന്നേ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക ആഡ് ചെയ്യാം ചക്ക ഇതിലേട്ട് ചേർത്തു ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം ഇതിൽ ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്തു ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് എരിവൊക്കെ നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേട്ട് തേങ്ങ ചേർക്കാം അത് 
കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എരിവ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പച്ചമുളക് ചേർക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലയും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് വാങ്ങാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മൂടി വെക്കാം മൂടി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാട്ടോ ചെയ്തേ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാ പെട്ടെന്ന് ഇത് അടി പിടിക്കും കാര്യം നന്നായിട്ട് വെന്ത ചക്കയായതുകൊണ്ട് ഇനി വേവാനൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടിച്ചക്കത്തോരം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇതൊരു നാടൻ വിഭവമല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ